வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றது பார்த்தாச்சு இப்போ டென் மார்க் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கேல்குலேட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் அண்டர் சுச்சுவேஷன் ஏ அண்ட் பி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒன் அண்ட் டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு த ஆப்ரேஷன் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏபிசி லிமிடெட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லீவரேஜ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் பிளான் இருக்குது பிளான் ஒன் பிளான் டூன்னு இருக்குது அதில் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ரா பார்க்கலாம் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூனிட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எந்த யூனிட்ஸை வச்சு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் தான் நம்ம போடணும் இன்ஸ்டால்டை வச்சு போடக்கூடாது ஓகே எஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் டுவெண்ட்டி வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஏல எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சுச்சுவேஷன் பிக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷன் ஏக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்கு அண்ட் பிக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்கு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஃபினான்ஷியல் பிளான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு பிளானில் டெப்டும் ஈக்விட்டியும் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே பிளான் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி செவன் தௌசண்ட் டெப்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஓகேவா இதில் ஈக்குவலாக இருக்குது டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஈக்குவலாக இருக்குது பிளான் ஒன்னில் அண்ட் பிளான் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் டெப்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் தான் இருக்குது எஸ் இப்போ இது ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம நாலு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜாக இருக்கட்டும் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜாக இருக்கட்டும் நாலு சொல்யூஷன் வரப்போகுது ஏன்னா ரெண்டு பிளான் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாருங்கள் ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒன்னில் சுச்சுவேஷன் ஏ பி ரெண்டு போடணும் அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பிளான் டூவில் சுச்சுவேஷன் ஏ பி ரெண்டு போடணும் எஸ் இப்போ ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டியை வச்சு போடலாம் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா அதே தான் இந்த பிக்கும் அதே தான் இதுக்கும் அதே தான் இதுக்கும் அதே தான் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை ஓகே இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ரேட்டுன்றது தான் எல்லா பிளானுக்குமே எல்லா சுச்சுவேஷனுக்குமே அடுத்து பாருங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அதுவும் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் ஓகே பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இதுக்கும் அதே தான் டுவெல் தௌசண்ட் இதுக்கும் டுவெல் இதுக்கும் டுவெல் இதுக்கும் டுவெல் இதில் வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணால் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்க போது கான்ட்ரிபியூஷனும் அதே தான் ஃபோர் தௌசண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நமக்கு என்ன பாருங்கள் சுச்சுவேஷன் ஏக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் சுச்சுவேஷன் பிக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி பிளான் பிலையும் இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ மாறி இருக்கா எஸ் இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ அதே தான் பிளான் டூக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒன்றுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதாவது ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒன்றுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சிச்சா பிளான் டூவில் இது பிளான் ஒன் பிளான் ஒனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெப்ட் பிளான் டூவில் த்ரீ தௌசண்ட் தான் டெப்ட் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுது ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் அதுதான் இபிடி இங்கே டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இங்கே டூ தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட்
raw material 40%, labor 10%, overhead 30%. The following details are also available. Raw materials remain in store for 6 weeks, processing time 4 weeks, finished goods are in stock for 5 weeks, period of credit allowed to debtors 10 weeks, lag in payment of wages 2 weeks, period of credit allowed by creditors 4 weeks, selling price rupees 50 per unit, production in units 13,000 per annum. Prepare an estimate of working capital. Okay, now working capital requirement is done. Okay, now we are going to look at it. First, we have current assets minus current liability. Tha, working capital is not. We can see what we can see in current assets. Okay, we are going to look at it. We are annual expenditure. That is raw material. 13,000 units. That is selling price. Is 50. Illi, and raw material is 40%. That is 260,000. Okay, that is labor 10% of 13,000 into 50 into 10, 65,000. Overhead is 30%. 13,000 into 50 into 30%, 195,000. Okay, so this is add 5,20,000. This is the annual expenditure. Okay, yes. Now, the current assets are the most important stock. And the stock is the first one. First, raw material, work in progress, finished goods. Okay, wow. yes, if raw material is 2,60,000 in stock. Stock is 2,60,000 in raw material. Stores are 6 weeks. So, 6 by 52. Okay, 30,000. Work in progress. Work in progress is raw material, labor and overhead. Okay, Appa, in the raw material level of weeks na 4 weeks. Appa, raw material 2,60,000 into 4 weeks. That is 4 divided by 52. That is the assumption. That is raw material full use. That is the assumption 100% agent. Okay, now we have labor overhead 50%. That is the number. This is work in progress. Okay, we have to do so, 50% labor and 50% overhead is employed. That is raw material 100% use. That is the assumption that it is 100%. Now, the next number is labor. 65,000 into 4 divided by 52 into 50%. Okay, so the overhead is 1,95,000 into 4 divided by 52 into 50%. Okay, yes. So, 20,000, 2,500, 7,500. Okay, this is the work in progress. Now, finished goods. Finished goods, we will put in the 5,20,000. Okay, in the 5,20,000, we will in the 5,20,000, finished goods, we will put in the 5 weeks. Then, 5 divided by 52. 50,000. Okay, yes. Now, we will put in the debtors. We will put in the debtors in the 5 weeks. 10 weeks in solir kanga. Debtors kum bathing in the 5 lakh 20,000. Motta guduanda debtors kapo, okay? Eleven the raw material, labor, overhead, and tanya nama paka mudia. Upper debtors in the finished goods than about debtors kitapopo. Upper 5 lakh 20 into 10 by 52. 1 lakh. Okay, wa. Avlata. In a kuduka information la namakunda current assets podutta the matunda. Upper the latia add panicla evlaver than paranga. 2,10,000 வருது. இது gross working capital. அதாது total of your current asset is gross working capital. அதத்தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கும். Less current liability. Current liabilityல பார்த்தீங்க என்ன? First creditor. Okay. Creditor கு எவ்வளோ period என்றுது பாருங்க. இங்கு பாருங்க. Period of credit allowed by creditors 4 weeks. Creditor கு என்ன எடுக்கணும் அப்படியின்ன? Raw material மட்டும் தான் creditor. Okay. அதவது நம்ப supplier கிட்ட நம்ம வந்து கிரடிட்டில் வாங்கி இருக்கும். அதனாலதான் நமக்கது கிரடிட்டார் இல்லியா. அப்பு என்ன வாங்கும் அப்படியின் raw materials தான் வாங்கி இருப்போம். அப்பு இந்த 2,60,000 into 4 divided by 52. கிரடிட்டார் 20,000 வந்திர்ச்சு. Okay, வா. Yes. இப்பா, அடுத்து பாத்திங்க என்ன? Wages பாருங்க, lag in payment of wages 2 weeks இன் சொல்லிட்டாங்க. அப்பு 2 by 52. Wages பாருங்க போட்டும் நான் 2,500 கேடக்கிது. Okay? Yes, இப்பு gross working capital இந்து in the current liabilities. அதாவது 20,000 plus 2,500. 22,500 minus பண்ணா என்ன வருதோ? அதுதான் net working capital. 
பாருங்க ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் ஈஸியாக இருந்தது அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இது பாருங்கள் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்திருக்கலாம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் A firm is considering an expenditure of rupees 60 lakh for expanding its operation. The relevant information is as follows. Number of equity shares is 10 lakh. Market value of existing shares is rupees 60. Net earning is rupees 90 lakh. Compute the cost of existing equity shares, equity share capital and of new equity share capital assuming that the new shares will be issued at a price of rupees 52 per share and the cost of new issue will be rupees 2 per share yes idu pathinga na cost of capital chapter la nde ketirukanga idile vande namakku enna calculate panna sollirukanga na cost of equity vande kandupidikka sollirukanga okay existing shares ku kandupidikano and new shares ku kandupidikka sollirukanga ipa இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்கு இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் படி இது எந்த மெத்தட்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இபிஎஸ் மாடல்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது அர்னிங் பர் ஷேர் மெத்தட்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேவா எஸ் இப்ப அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நியூ ஷேருக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்ப நியூ ஷேர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இபிஎஸ் டிவைடட் பை நெட் ப்ரோசீட்ஸ் முதல்ல இபிஎஸ் நமக்கு வேணும் ப்ராப்ளம்ல இபிஎஸ் கொடுக்கல நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா நெட் ஏர்னிங்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இப்ப ப்ராப்ளம்ல நெட் ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு நைன்டி லேக் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஸ் டென் லேக் ஓகே அப்ப நைன்டி லேக் டிவைடட் பை டென் லேக் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும் எவ்வளவு பாருங்க இபிஎஸ் நைன் ருபீஸ் பர் ஷேர் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போட போறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இபிஎஸ் வந்து நைன் கிடைச்சிருச்சு அண்ட் நெட் ப்ரொசீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ பிரைஸ் இது பாருங்க ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபிஃப்டி டூ பர் ஷேர் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் நியூ இஷ்யூ வந்து டூ ருபீஸ் அப்ப ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் டூ ருபீஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இஷ்யூ மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்குது ஓகே இஷ்யூ பிரைஸ் மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் இஷ்யூ பிரைஸ்ன்றது தான் இந்த ஃபிஃப்டி டூ ஓகே அதாவது இஷ்யூ பிரைஸ்ன்றது ஃபேஸ் வேல்யூ பிளஸ் ப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வரது தான் இஷ்யூ பிரைஸ் இந்த இடத்துல போகும்போது நமக்கு எந்த ப்ரீமியமும் இல்லை டிஸ்கவுண்ட்டும் இல்லை அப்போ நம்மளோட ஃபேஸ் வேல்யூன்ற ஃபிஃப்டி டூ தான் நம்மளோட இஷ்யூ பிரைஸ்மே மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டோம்னா ஐம்பது ரூபாய் வந்துருச்சு இப்போ ஏர்னிங் ப்ரைஸ் மாடலில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ் இஸ் நைன் அண்ட் நெட் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஃபிஃப்டி அப்ப நைன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஓகே எஸ் அடுத்த இது கண்டுபிடிக்கலாமா அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ்க்கு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ் பாருங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் சொல்லிட்டு நம்ம இபிஎஸ் இதே நைனே வச்சு போட போகிறோம் அப்போ நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வருது இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் இக்விட்டி ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது போய் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சாப்டர்லேருந்து எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா சேர் அண்ட் லிமிடெட் ஏர்ன்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பர் ஷேர் த கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் த வால்டஸ் மாடல் டிட்டமைன் த ஆப்டிமம் பே அவுட் ஓகே த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் அட் திஸ் பே அவுட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் இஃப் பே அவுட் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் இஃப் பே அவுட் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் இது பாருங்க டிவிடன் பாலிசிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் அதாவது நமக்கு கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் கே கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் கொடுத்துட்டாங்க பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமம் பே அவுட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் அந்த பே அவுட்டில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுக்கு நம்மளை வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க இதில் வந்து கேன்றது எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆர்ன்றது எவ்வளவுனா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது
ஓகே ஆர் வந்து கேவோட கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா அது பேர் க்ரோத் ஃபார்ம் ஓகேவா அப்போ க்ரோத் ஃபார்ம்க்கு ஆப்டிமம் பே அவுட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் தான் அதாவது க்ரோத் ஃபார்ம்னும் போது பே பண்ணாமல் டிவிடெண்ட்டாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணாமல் அவங்களே ரீட்டெயின் பண்ணி பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னுமோ வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றதுனால பே அவுட் இங்கே வந்து ஆப்டிமம் எதுனா ஜீரோ பர்சன்ட் அதாவது அந்த கம்பெனிக்கு நல்லது அவங்களே வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஏன்னா ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி வருது இல்லையா அதனால அவங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பே அவுட்டே தேவையில்லை ஜீரோ பர்சன்ட் பே அவுட் டிவிடெண்டாக நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றது தான் ஆப்டிமம் பே அவுட் ஓகே அப்போ ஜீரோ பர்சன்ட் தான் ஆப்டிமம் பே அவுட் அப்போ இந்த பே அவுட்டில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி வேணும் இல்லையா ஃபார்முலா கண் போடுறதுக்கு டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா EPS into பே அவுட் இபிஎஸ் பாருங்க ஃபிஃப்டி பர் ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜீரோ பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஜீரோ கிடைக்கிது ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஜீரோ வந்து டி இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த டி ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை கே இ மைனஸ் டி ஓகே டின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ ஆர்ன்றது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டின் எழுதுகிறோம் கேன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு இ எவ்வளவு ஏர்னிங் ப்ரெஷர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டின்றது ஜீரோ ஓகே டிவைடட் பை கேன்றது எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது இதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் ஓகே ஜீரோ பர்சன்ட் பே அவுட்டில் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்க்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கல்ல அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்க்கு போடலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்க்கு டிவிடண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின்றது இபிஎஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வருது அப்போ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ வருது ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்க்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட்க்கு டி என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு போடலாம் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வருது ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் டியை வச்சு நம்ம போட போகிறோம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது பாருங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதாவது க்ரோத் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்டிமம் பே அவுட்டு ஜீரோ ஓகே இதுவே டிக்ளைனிங் ஃபார்ம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்டிமம் பே அவுட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேவா நார்மல் ஃபார்ம்க்கு ஆப்டிமம்ன்ட்டு ஒன்று கிடையாது அவ்வளோதான் இது பாருங்கள் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுன்னும் போது த்ரீ செவன்டி த்ரீ எயிட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுனும் போது த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் பே அவுட் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே இப்போ ஜீரோ பர்சன்ட்டில் பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் ஆப்டிமம் பே அவுட் இஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசனிங்